。值得注意的是，韩国的军事侦察卫星仍未发射升空，千里马一号的投入使用先于韩国，也令美韩联军陷入尴尬。在联合国安理会围绕朝鲜发射侦察卫星的议题，美国和朝鲜常驻联合国代表二十七号罕见公开激烈交锋，甚至在会议结束后，美国代表琳达·托马斯·格林菲尔德和朝鲜代表金星又分别发表了几席讲话，继续交锋，各自均辩称本国在采取防御性行动。The DPRK is unabashedly trying to advance its nuclear weapons delivery systems by testing ballistic ballistic missile technology in clear violation of this council's resolutions. Get the launch of the reconnaissance satellite is it to get clear picture of the dire military moves of the United States and its follow, so that we could be fully prepared for them. With their aggressive nature becoming all the clear as the days go by, it is legitimate and righteous the right exercise of the right to, to self-defense, which fully belongs to the legal sphere of our self-defense. 双方还就美国航母卡尔文森号打击群正在朝鲜半岛海域与日韩盟友进行联合演习激烈交锋。朝鲜驻联合国代表金星强调，交战的一方美国正在用核武器威胁我们。Only yesterday, with participation of the U.S. nuclear aircraft carrier k a l b i n s o n and nuclear power submarine Santa Fe, in a most troop of the United States, the ROK and the Japan. The state's large-scale joint military exercise at the doorstep of the DPRK. Its aggressive nature warrants no excuse. This year alone, the United States has introduced various strategic nuclear assets, including nuclear air- aircraft carriers, the strategic nuclear submarines, and bombers in e n d r o u n d Korean Peninsula. On nearly 30 foot on the occasion. 金星强调，美国的长期军事介入是朝鲜半岛危险的根源。United States has recognized our sovereignty, treat us as enemy state, and openly show its hostility. Hostility is not at all abstract. Military street, double standard like today, is none other than the hostile act we are facing from United States, from every day. Every year, every month. The Korean Peninsula's military conflict is not a short-term thing; it is a long-term thing. So, this military conflict has some unexpected effects on the region. It has a very large impact on the region. The Peninsula's military conflict is not 它的复杂性远远超过一般人的想象。据韩联社消息，美日韩上周末于半岛近海举行大规模联合军演。美国海军核动力航母卡尔文森号以及宙斯盾驱逐舰斯特雷特号和基德号，韩国海军宙斯盾驱逐舰世宗大王号，日本海上自卫队驱逐舰物语号，二十六号出现在韩国济州道东南方向的公海海域，引发朝方激烈回应。据悉，卡尔文森号于本月二十一号返韩，并在釜山。作战基地停靠期间，韩美海军还互访舰艇。半岛局势持续紧张，还体现在朝韩边界线的非军事区。据韩联社引述韩美军方多名消息人士透露，在朝韩边界板门店共同警备区执勤的朝方官兵，从近几日起开始携带手枪。报道指，这打破了双方在共同警备区非武装的共识。目前，管辖共同警备区的联合国军司令部正在严密关注朝方军事动向，并研讨应对措施。韩方将不排除重新武装的可能。朝鲜半岛军事对峙的局面，这是可以预料的。那么对于韩国来讲，那么他必须要抱美国的大腿，因为这是他利用美国延伸威慑针对朝鲜的一个选择。那么对于朝鲜来讲的话，所面临的美韩这种军事压力，以及美韩对于朝鲜自身安全的这种威胁和挑战，那么朝鲜不会。啊，等闲视之。好，兄弟，马上来连线特聘员孙新杰。孙先你好。朝鲜发射侦察卫星之后，朝韩对峙态势在升级。美朝代表在联大会场互呛，那您对半岛态势有何观察呢？朝鲜在上周发射了侦察卫星，近日朝鲜官方媒体宣布，卫星已经回传照片，其中包括美国五角大楼、白宫以及多个军事基地等等。当然呢，朝鲜没有公布卫星照片。韩国方面对朝鲜侦察卫星的实用性是有质疑的。
但是不管朝鲜的侦察卫星的能力如何，只要把卫星送上天，这件事情本身就构成了半岛局势升级的一个导火线。尤其令人关注的是呢，在卫星技术之外，朝韩之间进行的一场宣传战，朝鲜无疑将这颗卫星视为朝鲜重大的战略胜利，而韩国在质疑朝鲜卫星价值的同时呢，将在下个月初发射首颗侦察卫星。首先，朝鲜发射侦察卫星是劳动党八大制定的战略计划的重要内容，近年已经发射过两次，但是均失败。此次发射成功，标志着劳动党八大制定的战略目标迈进了一大步。从核武器到远程导弹，再到侦察卫星，朝鲜将战略武器开发作为国家的重点。国际社会关注的焦点不止侦察卫星本身，而是朝鲜的远程投送能力。其次呢，此次卫星发射之后，韩国在第二天就终止了2018年签署的“九幺九”朝韩军事协议的部分条款。作为应对朝鲜发射卫星的反应，而朝鲜则全面废止了这一协议，并且开始恢复之前拆除的前线哨所。这意味着2018年平昌冬奥会开启的半岛形势缓和的成果不复存在，半岛形势越来越回到了2017年的危险的情势。相比于六年前，当下的半岛形势更加的危险。最后，朝韩形成了对抗和对峙的螺旋。一方面呢。朝韩在过去几年进行着比较明显而且越来越激烈的军备竞赛。另外一方面呢，尹锡悦政府抛弃了文在寅时期的阳光政策，对朝鲜的政策就是对等应对和报复，由此形成了愈加清晰和激烈的对抗局面。美韩军事同盟不断强化。另外呢，朝鲜的核威慑对象不止韩国，还有美国。朝美代表在联合国会场互呛。朝方公开宣称，作为交战双方，美国以核武器威胁朝鲜，朝鲜有权开发、测试、制造。美国已经拥有和开发的武器系统，这似乎是个危险的信号。核威慑的游戏是危险的游戏，再加上朝韩在边境的对峙，擦枪走火的风险急剧的上升。朝鲜半岛持续对抗，美日韩三边军事合作也在升级。那您认为半岛是否会出现阵营对抗格局呢？当前朝鲜半岛的局势似乎有冷战的影子，也有人认为朝鲜半岛是冷战的活化石。这种说法呢，也不无道理。朝鲜持续开发核导能力，试图建立与对美国的核威慑，这似乎是冷战期间核威慑和核竞赛的重现。与此同时呢，美日韩的合作不断的升级，三边举行联合军事演习，而韩国推行的所谓的全球枢纽国家的外交战略，美韩同盟针对的目标超过了朝鲜半岛。而具有区域甚至全球意义。美日韩代为营会议以及美国对韩的延伸遏制战略，的确呈现出阵营的态势。与此同时呢，朝鲜与俄罗斯之间的合作越来越紧密，双方签署了合作协议，朝俄合作与美日韩三边合作形成了螺旋对抗的态势。朝韩对抗越是激烈，同盟就更更加的紧密，形成阵营对抗的格局。我们需要审视和思考的是，战营对抗对谁有利，对谁不利。半岛形势紧张，美国可以借此强化与韩国的关系，同时推进美日韩走向同盟化，进而将韩国引入到印太战略体系之中。而朝鲜强化与俄罗斯的合作，既可以得到粮食、能源等，同时呢，也可以借助俄罗斯作为联合国安理会常任理事国的影响力。至于俄罗斯选择与朝鲜合作，可以看作是俄乌冲突在东北亚的外溢效应。在东北亚国家中，中韩是不愿意看到阵营对抗格局的。中韩关系也是避免阵营对抗的关键所在。我们看到，越是情势紧张，越是需要中韩之间进行坦诚的对话。中韩外长就在前两天举行了会谈，就相关问题进行了沟通与交流。中方愿为稳定半岛局势发挥作用。面对半岛形势的升级，中韩有必要就战略问题进行常态沟通和对话，以中韩合作来阻断朝鲜半岛以及东北地区可能的冷战回潮。朝鲜媒体报道称，该国上周发射升空的军事侦察卫星，已传回美国白宫和五角大楼的清晰卫星图像。消息一出，迅速引来美韩强烈反应。在二十七号的联合国安理会会议现场，美朝代表罕见公开激烈交锋。那么另一方面，美韩加紧军事应对。美国海军核动力航母卡尔文森号打击群与日韩两国在半岛附近举行大规模军演，半岛局势螺旋升温。
据朝中社二十八号报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩分别于二十七号上午和二十八号凌晨，收到了朝鲜国家航空航天技术总局平壤综合管制所有关从本月二十五号到二十八号之间军事侦察卫星“万里镜一号”运用准备情况的汇报，并查看了卫星拍摄的图片。据报道，这些卫星侦察照片的内容包括美国一系列党政军驻地的清晰图像，其中有白宫、五角大楼，还有。弗吉尼亚州诺福克海军基地、纽波特纽斯造船厂、机场等。值得注意的是，照片还捕捉到四艘美海军核航母和一艘英国航母的活动。分析认为，这显示朝鲜的首颗军事侦察卫星“万里镜一号”具有相当的解析度。此前，这颗卫星还回传了位于韩国境内的目标，包括首尔市、驻韩美军乌山空军基地以及关岛和夏威夷等，但朝方没有公开照片。外界注意到，去年底朝鲜曾公开一批朝鲜半岛的卫星图片，报道表示是卫星的样机测试照片。当时，韩联社引述韩国航空大学教授张永根的分析认为，朝方发布的卫星图像分辨率为二十米，是用多波长观测技术所拍摄。朝方发布技术含量达到这种水平的卫星图像尚属首次。他认为，若相关卫星图像确为在此次试验中所拍摄，那么可以说朝方技术有所升级。但侦察卫星分辨率起码要达到零点五米，而朝方发布的图像太粗糙，甚至难以用于商用对地观测卫星。对于这种说法，也有观点予以反驳，认为这是外行话。在发布新闻图片时进行降低清晰度的处理，是军事信息公开的惯例。今年十一月二十一号晚，朝鲜在平安北道铁山郡西海卫星发射场使用千里马一型新型卫星运载火箭，成功发射侦察卫星“万里镜一号”。朝中社在新闻中表示，这颗卫星还将经过七至十天的微调程序，自十二月一号起正式开始执行相关军事侦察任务。这次朝方释放的新消息证明微调进程顺利，进度也加快，据估计将比原计划提前一至两天完成。这个比预定的时间要提早了两天，这说明什么呢？说明朝鲜的侦察卫星它的侦察功能已经基本具备。那么朝鲜的侦察卫星能够拍到这样一些照片，那么对于朝鲜来说，它发射卫星的目的基本已经实现。朝鲜对于美韩军队的监控有了新的途径，也有了新的手段。